சூப்பர் யம்மியான கீகோ தோசாவும் கீகோ உமாவும் எப்படி பண்ணணும் தெரிஞ்சுக்கலாம் தொடர்ந்து பாருங்க ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் எக்கு சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு போர் அடிச்சிருக்கு இல்லைனா நீங்கள் வந்து எக்கே சாப்பிடாதவங்களா இருந்தால் உங்களுக்கு இந்த சூப்பரான சவுத் இந்தியன் கீட்டோ தோசா அண்ட் கீட்டோ உப்புமா ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் கீட்டோ தோசாவோ உப்புமாவோ நீங்கள் பண்ணி சாப்பிடும்போது சீட்டிங்கிற வார்த்தைக்கு இடம் இருக்காது உங்கள் டயட்டை நீங்கள் ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுவீங்க ஸோ வாங்க அந்த கீட்டோ தோசா அண்ட் கீட்டோ உப்புமா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இந்த வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் பண்ணணும் இது வரைக்கும் நீங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதோட மட்டும் இல்லாமல் அந்த பெல் நோட்டிஃபிகேஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வந்து சேரும் இந்த வீடியோ பார்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் அது எனக்கு ரொம்ப மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி கீட்டோ தோசா நீங்கள் பண்ணி சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு நார்மல் தோசையோட டேஸ்ட் கிடைக்கிறது இந்த முறுமுறுப்பு கிறிஸ்பினஸும் அந்த டேஸ்ட்டும் கிடைக்கிறதுனால நீங்கள் நார்மல் தோசை பக்கம் போக மாட்டீங்க உங்கள் டேஸ்ட் பர்த் இது மூலமாகவே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடும் ப்ளஸ் இது வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தி இதில் கார்போஹைட்ரேட்டுங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப மினிமம் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணி சாப்பிடுங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஃபுல்ஃபில்லிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது வந்து சட்னியோட ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் தேங்காய் சட்னி தான் இதுக்கு சைட் சைடாக யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த தேங்காய் சட்னிக்கு வந்து நான் வந்து பொட்டு கட்லையும் ஸ்கிப் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கோக்கனட் எடுத்துக்கிறேன் நான் தேங்காய் சட்னிக்கு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி அப்புறம் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாவும் கொஞ்சம் இஞ்சியும் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதெல்லாம் நான் வந்து கட் பண்ணி என்னோடய மிக்சரில் நான் போட்டுக்கிறேன் ஸோ இதெல்லாம் கட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் நான் கொஞ்சம் பெருங்காயமும் கொஞ்சம் உப்பும் நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து மிக்சரில் வந்து சட்னி அரைக்கிறேன் ஸோ அதை அரைச்சி முடிச்சதுக்கப்புறம் நான் வந்து கடுகும் கருவேப்பிலையும் தாளிச்சு கொட்டுறேன் ஸோ இப்போ நம்ம தேங்காய் சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு வாங்க எப்படி தோசை பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த கீட்டோ தோசாவுக்கு வந்து நமக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மண்ட் ஃப்ளார் அப்புறம் சீஸு அதுக்கப்புறம் வந்து இதை ரெண்டு தான் மெயினான இன்க்ரீடியன்ஸ் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஜீரக பொடி கொஞ்சம் பெருங்காயம் கொஞ்சம் உப்பு அப்புறம் தேங்காய் பால் இதெல்லாம் தான் முக்கியமான பொருட்கள் ஸோ ஃபஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆல்மண்ட் ஃப்ளார் அளந்து இந்த கப்பில் எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சீஸ் இல்லையா சீஸ் எந்த சீஸ் கிடைக்குதோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த சீஸை நான் அளந்து இந்த கப்பில் எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கோகனட் மில்க் அதையும் ஆட் பண்ணுறேன் அப்புறம் கடைசியாக வந்து என்ன ஆட் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா உப்பும் பெருங்காய பொடியும் ஆட் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறேன் ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறத மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுப்பில் வந்து தவாவை வச்சு கொஞ்சம் எண்ணெய் லேசை ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிவிட்டு அந்த எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடானதுக்கப்புறம் இந்த மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த ஐட்டம்ஸை நான் வந்து அந்த தவா மேலே போடுறேன் போட்டுட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் அதுதான் முக்கியம் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து தின்னாக கிடைக்கும் ஸோ இதெல்லாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் அப்படியே ஒரு ட்விஸ்ட் பண்ணுறேன் தோசா வந்து நல்லா அந்த பேட்டர் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு ட்விஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் தோசாவை நல்லா ட்விஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே விட்டுருங்க இது எப்படி தோசையாக வரும்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஸோ இந்த சீஸ் வந்து ரோஸ்ட் ஆக ஆக குக் ஆக ஆக அப்படியே ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஒரு ப்ரௌன் கன்சிஸ்டன்சி ஃபார்ம் ஆகும் அப்படியே அந்த கீழே ப்ரௌன் லே லேயர் ஃபார்ம் ஆக ஆக உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் தோசை ரெடி அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த டோ தோசாவை லேஸாக ஃப்ளிப் பண்ணிவிட்டு அந்த சைட் ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி போட வேணாம் ஒரே ஒரு சைட் குக் பண்ணால் போகணும் எனக்கு நல்லா குக் ஆகிடுச்சு ஸோ அதை நான் ஒரு பிளேட்டில் நான் இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் 
கூட இந்த தேங்காய் சட்னியும் நான் சேர்த்து சாப்பிட போகிறேன் இப்போ நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இந்த தோசா வந்து எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குன்ட்டு அப்படியே உடைக்கிற கன்சிஸ்டன்சியில் வந்து இந்த தோசை ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்தது நமக்கு வந்து டேஸ்ட்டுக்கு தேவையான எல்லா பொருட்களும் ஆட் பண்ணுறோம் இல்லையா நம்ம வந்து சீஸ் ரொம்ப டேஸ்ட்டினு நமக்கு அப்புறம் வந்து ஆல்மண்ட் ஃப்ளார் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டி அது ஸோ இதெல்லாமே டேஸ்ட்டுக்கு டேஸ்ட் பட் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிறதுக்கு எல்லாமே நம்ம ஆட் பண்ணுறதுனால இந்த தோசை கிறிஸ்பியாக வந்ததும் இல்லாமல் ரொம்ப டேஸ்ட்டியாக இருந்தது இதை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணணும் நீங்கள் வந்து டிசப்பாயிண்ட்டே ஆக மாட்டீங்க அதுவும் ஒரு மாதிரி ஒரு தேங்காய் சட்னியோடு நீங்கள் சாப்பிடும்போது உங்கள் கேலரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஜாஸ்தி வராது அதே சமயம் ஹெல்த்தி ஃபேட் தேங்காயில் ஹெல்த்தி ஃபேட் உங்களுக்கு கிடைக்கிறது ஆல்மண்ட் ஃப்ளாரில் கார்போஹைட்ரேட்ஸே அவ்வளோவா இல்லை சீஸ் ரொம்ப லோ இன் கார்ப்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு கார்போஹைட்ரேட் லெவல் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால ப்ளஸ் உங்களுக்கு ஃபில்லிங்காகவும் இருக்கும் ஹெல்த்தி ஃபேட் இதை நம்ம சேர்த்துருக்கிறதுனால உங்களுக்கு நல்லா ஃபில்லிங்காக இருக்கும் ஸோ இதை மறக்காமல் நீங்கள் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கோ டின்னருக்கோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது ரொம்ப நல்ல ரெசிப்பியாக இருக்கும் இந்த கீட்டோ உப்புமா வந்து காலிஃப்ளவர் பேஸாக வச்சு செஞ்ச உப்புமா இது இந்த காலிஃப்ளவரோடு நம்ம வந்து வேர்க்கடலை இஞ்சி கருவேப்பிலை பச்சை மிளகாலாம் ஆட் பண்ணி நம்ம குக் பண்ணும்போது அது உப்புமா டேஸ்ட்டுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடுது அதே சமயம் காலிஃப்ளவரில் எவ்வளோ கம்மியான கார்ப்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ நீங்கள் கில்ட்டே இல்லாமல் நீங்கள் வந்து இது பிரேக்ஃபாஸ்ட்கோ டின்னருக்கோ நீங்கள் சாப்பிடலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரைஸ்ட் காலிஃப்ளவர் எங்கிட்ட வந்து ஃபுட் ப்ராசஸர் இல்லாதனால நான் வந்து ஸ்டோர் பாட் ரைஸ்ட் காலிஃப்ளவர் தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஃபுல் காலிஃப்ளவரை நீங்கள் எடுத்து ஸ்மால் ஸ்மால் பீஸாக நீங்கள் கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஃபுட் ப்ராசஸில் போட்டு ஒரே ஒரு சுற்று நீங்கள் எடுத்து எடுத்திங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ரைஸ் பதத்துக்கு உங்களுக்கு காலிஃப்ளவர் கிடைக்கும் அதை நீங்கள் பேஸாக வச்சுக்கலாம் அதை தவிர நான் வந்து கடுகு எடுத்துருக்கேன் இங்கே தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி அப்புறம் கொஞ்சம் பெருங்காயம் உப்பு இதெல்லாம் எடுத்துருக்கேன் அப்புறம் வேர்க்கடலை அதில் இருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி கிராம்ஸ் வேர்க்கடலை எடுத்துருக்கேன் அப்புறம் நார்மலாக உப்புமாக என்னென்ன தேவையான பொருட்களோ பச்சை மிளகாய் இஞ்சி கருவேப்பில் இதெல்லாம் நான் எடுத்துருக்கேன் வெங்காயமும் ஒரு கப்பில் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வேர்க்கடலையை முதல்ல ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒன் ஆர் டூ டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் கோகோனட் ஆயில் இல்லை ஒன் ஆர் டூ டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் கீ இல்லை ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கூடிய நீங்கள் முதல்ல அதை ஹீட் பண்ணிக்கலாம் ஆயில் ஆயில் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நார்மலாக நீங்கள் உப்புமாக்கு என்ன தாளிச்சு கொட்டுவீங்களோ நான் இங்கே கழுகு தாளிச்சு கொட்டியிருக்கேன் அதோட சேர்த்து கொஞ்சம் இஞ்சி பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் இதெல்லாம் சேர்த்துருக்கேன் இஞ்சி நான் எதுக்கு ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து காலிஃப்ளவர் கேஸ் ஃபார்மேஷனை வந்து உங்களுக்கு ப்ரமோட் பண்ணணும்னா நீங்கள் இஞ்சி ஹெல்ப் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கு ஸோ அதனால் நான் இஞ்சி சேர்த்துருக்கேன் ஸோ கொஞ்சம் நேரம் அதை நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நான் வந்து நெக்ஸ்ட் என்ன ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெருங்காய பவுடர் ஆட் பண்ணி அந்த எண்ணெயிலேயே நான் நல்லா வதக்குறேன் அப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கிறேன் நான் மஞ்சள் பொடியும் உப்பும் சேர்த்துக்கிறேன் நான் அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்குறேன்னா இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்குற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நான் வந்து வேர்க்கடலை வறுத்து வச்ச வேர்க்கடலையை நான் ஆட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக வந்து இந்த ரைஸ்ட் காலிஃப்ளவர் ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து ஒரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ் குக் ஆகிறதுக்கு நல்லா வந்து மூடி வச்சுக்கிறேன் இந்த ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ் நல்லா குக் ஆகிடும் காலிஃப்ளவருக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகாது அது ஒரு ரைஸ்டு வருஷனுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகாது குக் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இதை குக் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு லாஸ்ட்டாக நான் வந்து கொஞ்சம் கொத்தமல்லியும் கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸும் லாஸ்ட்டாக நான் புரிஞ்சிக்க போகிறேன் ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளோட ஹெல்த்தி வேர்ஷன் ஆஃப் கீட்டோ உப்புமா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ்க்கு மேலே ஆகாது உங்களுக்கு இது பண்ணுறதுக்கு கீட்டோ தோசை ஆகட்டும் இந்த உப்புமா ஆகட்டும் அஞ்சு பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே உங்களுக்கு ஆகாது இது சூப்பர் ஹெல்த்தியான ரெசிபி நீங்கள் கில்ட்டே இல்லாமல் நீங்கள் சாப்பிடலாம் ஸோ இது ரெண்டையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு
ஸோ வந்து டே தேர்ட்டி ஒன் ஒன்று நம்ம சேலஞ்ச் முடியுது ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து உங்களோட வெயிட் லாஸ் ரிசல்ட்ஸை வந்து நீங்கள் போஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இன்றைக்கும் நாளைக்கும் மறக்காமல் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஒன் டூ டேஸில் நான் வந்து வின்னரை அனவுன்ஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ மறக்காமல் உங்களோட ஒர்க் அவுட் ரொட்டீன் ப்ளஸ் டயட் சார்ட் ப்ளஸ் எவ்வளோ கேஜிஸ் லூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லை லூஸ் பண்ணல கெயின் ஆகிருக்கீங்க இல்லை அதே மாதிரி இருக்கீங்க என்ன ரிசல்ட்டாக இருந்தாலும் மறக்காமல் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாளைக்கு உங்களோட நாளைக்கு உங்களால் என்னோட டிஃப்ரெண்டான ஒரு டாப்பிக்கில் நான் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்களுடைய மனமும் ஆரோக்கியமாக இருக்க என்னோட வாழ்த்துக்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சீக்கிரம் பார்